صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا وفوض عمري لله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواتر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء أني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والموسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحال فيها في الزمن الأول أب القاسم محمد وعجل فرجهم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو أنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها ولهم عين يبصرون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور صلوات بدي محمد وعلى محمد وعلى الله وعجل فرجهم بصيرة in sight is the topic the ayah we are constantly reciting honor to be reciting this ayah that is ayah is from surah al-hajj ayah number 46 surah is 22 again and again it is advised of the Quran فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ as much as you can recite the Qur'an. As in first majlis I said it is hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. He says, Recite at least ten ayats a day. The one who recites ten, ten ayats a day, Lam yaktub min al ghafirin our heedlessness, our carefulness, it is because the curtains are in front of us. Quran Majid removes the curtain, shows the reality of life. And not only recitation of the Quran is important, 
But Quran is encouraging us to Afala Yatadabarun al Quran Am ala Kulu bin Akfaluha. Don't they ponder about Quran? Research, a book of research. All kinds of sciences are available in the Quran. For all kinds of interesting, those who have different kinds of interests, they can see according to their own speciality the ayahs of the Quran, research about it. And if we do not do that, Quran is saying, your hearts, there are locks in your hearts. It's a different discussion, what are those hearts, what are those locks. The main point today is we need to ponder about it. We know, we need to see what is in it. Surah al is saying, Quran, Go around the globe, one city, city to the other, one country to the other. The borders you created, Allah has not created borders. Inshallah, when Imam Zawana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif comes, he... Oh, he is going to remove the borders. There shall not be any kind of border. Not in race-wise, color-wise, even country-wise. So go around the world, provided فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا We have a hadith also encouraging us to go around the world, provided take lessons. You have reasoning heart. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا Fiqh means deep understanding of religion. Faqih, the one who goes into deep. Quran is encouraging, Hadith is encouraging us to go deep. وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا The ears what we hear, it is not something we should hear. There are much more deeper meaning to it. That's why Quran says, O Bashir, for Bashir, Ibadil Ladina, Yastame'un al Qawl. Listening carefully. Communication is skills, one of the need of the time. And 1400 years before, Quran is encouraging followers. Communication is not talk. Communication is listening. And that listening also careful listening. Not is sima. Sami Allahu liman hamida. Sami means to listen. Here is istima. Istima is focusing while you are listening. There were people surrounding our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They were listening to the Prophet and once they are out of the gathering they used to say Madha Kala Anifa this Quranic ayat Quran is describing describing the behavior of the surrounding of the Prophet some of the people some of the Sahaba they used to ask Madha Kala Anifa Anif Anf means nose Anif means in a breath just know what he was saying. That means he couldn't, they could not focus what he has been said. Quran is asking not to be a stone wall. One of the complaints we have in the spouses, the problem of the spouses, because I think I do focus on the 30 years before I establish pre-marriage seminars, post-marriage seminars, because of the problem which is existing in the world. The family life is deteriorating. And even I suggested in the Jama'at here, Darussalam, first time when I came nearly 25 years before, to make it mandatory before Nikah, just like we have blood tests, etc., is mandatory. Why not? The courses of, I'm not saying, saying this, Bakri's courses, no, any course. Those who can teach our youth before getting married, 
what is marriage, what are the responsibilities we hold. One of the complaint which we have from the sister side, woman side, my wife side, is men they don't listen. And they might listen to any woman, they don't listen to wives. That is one of the problem. Social science experts, they gather in Tehran about three, four years before, and they concluded three, three days of the seminars, and they have given some of the advisors. One of the advice is, men should listen at least 15 minutes to their wives. 15 minutes. From today, you, there's a challenge, challenge for you. Let her take out from her system. If you don't listen, next day phone is very cheap, she will let other listen. If that's why Quran says, <laughs> Don't be stonewall. For example, usually I work online, computer. My wife comes, Suna apne. While I am Typing, I'm listening. That is not a listening. I have to stop everything and turn towards her and give a little bit importance to what she says. That is istima. Likewise, wife is cooking and you go, so what are you doing? And she, while she is cooking, she says, say and get out. That's also a stone wall. Turning towards the person and listening carefully what that person is saying is Quranic recommendation. For Bashir Ibadi, Allah says, Give good tidings to my servants. Oh my God. Those who listen carefully, they are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Mawla Amil Mamini he never says to whom. Undur ila ma kal, walakin la tandur ila ma nakal. What has been said? Look at that. Don't say, don't see who is saying it. Because what is the important? The material is the important, not the person himself or herself. So, one of the problems which we are facing is in communication, we are not listening. We might be listening music. We are, might be listening to in the Hollywood, Bollywood, Lollywood, and Nanjiwood. But we are not listening. The Quran is asking to listen. That's why when Quran is being recited, وَإِذَا قُرِئَ Quran فَاسْتَمِعُوا When Quran is being recited, stop everything. Even if you are offering namaz, stop it. Listen carefully what is being recited. For Quran is asking, and in the same token, while I am reciting Quran, when Adhan starts, Allahu Akbar, I have to close Quran, listen to Adhan. Islam is asking because now no one is Akbar. Allahu Akbar. Listen, and there is a Hikayatul Adhan. What to say for after each and every time? When a Muslim is calling, caller is calling, Allahu Akbar, Jallat Adamato, Ashadu Allah, 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 Wa Namina Shahidin, Wa Shakirin, etc. So, all kinds of guidance has been given. Where is the problem? Do we want to adapt those guidance or not? The one who adapts totally is a moment. The one who never adapts the religion is non-believer. The one who is topsy-turvy from here to there is Munafiq. So we have to choose the path of Iman because Alhamdulillah we are Mu'mini. Sallu ala Nabi inshaAllah. Ajjil farajahum. Then Quran says, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ أَبْسَارُ It is not the eyes which are blind. The hearts which is inside the chest. So blindness of eyes is not a problem. Blindness of the heart. What is that? We need to discover that. And that's why we are talking about insight. Quran and Majid gives two perspectives of lives. 
and listen today also very carefully and very very important and we need to choose one of these two we don't have any other choices the first choice is a spiritual perspective of life or a spiritual world view one is materialistic world view when you read quran carefully you see the parallel conflict between these two ideologies one ideology is this world is nothing but matter i am also part of matter matter shall take another shape as chemistry says i will take another shape i will die finish no kabr no question no nothing have fun man it is biggest problem is religion and nowadays these politicians those who are killing all over the world and they are also putting this in our youth's mind religion is the problem come out of religion you will be free yes have fun these molanas those are those who say don't go to club don't go to don't have this don't no smoking don't go high and this that once you come out of that then you are you have lot of fun in your life okay this is one ideology i always say if you want fun any youths they want fun don't say la ilaha illallah if any youths want to go to clubs have gf bf i l u u l me if you want that don't say la ilaha illallah if you say la ilaha illallah say be a man to say la ilaha illallah because saying la ilaha illallah means you are adapting the idea your ideology of the spiritual perspective of life leaving the materialistic perspective of life and say i am going to follow allah subhanahu wa taala allahu akbar here also maybe there are rooms there are so many people those who say la ilaha illallah they might be muwahhidin they, they they might be monotheists but we again added to muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam that means i will going to follow not adam not no not, not musa not isa i will going to follow prophet muhammad so here also if you stop there there might be some room to do there is no room but you are so brave to say aliyun waliullah yahan das to pa katenge yahan jaan par banegi ye mohabbat e ali hai koi dil lagi nahi hai love of imam ali is not something which is easy someone came to imam sadiq alaihi salatu wasalam allahumma salli ala muhammad wa ali he said just like nowadays people when they talk to me and on whatsapp i am fan of you i don't know what kind of fan is a ceiling fan or table fan but they say fan fan of you yes that is love a person comes to the imam he says i love you so much imam and i uhib book if someone said to me i am fan of you i said tomorrow you will we have hard time man so oh what is this i wanted to express my love my concern my attachment to you and you are giving me hard time he comes to the imam he says i love you imam says from tomorrow you and you are in big trouble hubbuna sa'bun mustasab our love is a tough choice and you are asking for tough life i could not understand this hadith until the revolution of islamic republic of iran imam khomeini would have said it the only revolution of islam i want pray i want uh, namaz roza hajj zakat people would have said oh my god this is a very mystical person america would have said that the best person on earth is khomeini follow him but he never said that he said no first la ilaha first is la ilaha look at quran 
اللہ ولی الدین امن یخر جو من الدلمات النور و الدین کفر اولیاء احم الطاغوت یخر جون من النوری بفور دیٹ از واٹ لائک راہ فدین قد تبین الرشد من ال فمن یکفر بالطاغوت Every moment has to be a kafir. Some people they Shia kafir. Yes, we are kafir. We acknowledge we are kafir. Kafir of whom? Quran says you have to be kafir. La ikraha fi din qad tabayyan al rushd min al ghay fa may yakfur bi taghut. This is la ilah. Wa yu'min billah is illa Allah. First is la ilah. You have to say. Then illallah. What is la ilaha illallah? The creed of Islam is not God is one. Allah is one. No way. No God but Allah. What is this no God man? These Malvis they make it everything complicated. Make it simple. God is one. That's it. Finish it up. No. Islamic creed is not God is one. Islamic creed is first you have to say no God. Then there is a God. What it means, you might make yourself as a God, myself, my beauty, my name, my fame, my house, my business, my money, my accumulation of wealth, wealth. This is my God. Allah says, first you cross that, then come to me. First you have said, no, God means I am not, not my wealth, not my anything. I am coming to you. That means I have to pass the path of no first, then reach to yes. It is inside, we have to know. This is la ilaha illallah. Zabaan se kahe bhi diya la ilaha to kya hasil. Dilo nigaha musalma nahi to kuch bhi nahi. Tongue is twisting la ilaha illallah, la ilaha illallah. If my heart, if my insight is not teaching me what is la ilaha illallah, so Imam says, if you love me, from tomorrow there is a problem. I could not understand that. Imam Khomeini also, when he took the charge of Iran, he said, your biggest enemy is, this is big shaitan. Oh my God. Big now the world started looking at, just like Hazrat Ibrahim smashed the idols. Every, Who is that person? Fatan yuqala lahu. وَيَذْكُرُهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ يَذْكُرُهُ إِبْرَاهِيمِ Young man, his name is Ibrahim. He is the person, he is a culprit. Bring him in front of me. Quran, man. Quran is not something, stories. Why did Ibrahim smash the idols? Can an Indian man in India or in Dar es Salaam, there are so many temples, can you go and smash? No. So why did there? Quran says, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِأَنفُسِهِمْ So that they can go back to their conscience. When they caught him, they brought him in front of the masses. أَأَنْتَ فَعَلْتَ بِعَالِهَتِنَا You did this? He said, ask the big one. Ask themselves, إِنْ كَانُوا يَنْتَقُونَ If they can talk. Every verse, oh my God. His logic is so beautiful. Nobody can say nothing. They stop. Imam is saying, if you are love, you love, or your love is with us, there are so many hurdles you have to pass. And one of the hurdles is, taghut has to be removed. Why we are doing these majalis? Why we are remembering Imam Hussain? What is the sense of constantly saying, Ya Hussain? Something is there. Ya Hussain is not enough. You have to say, no Yazid than Ya Hussain. Otherwise, Ya Hussain, Labbaik Ya Hussain, all of us, Bismillah, say, Labbaik Ya Hussain. Labbaik Ya Hussain. What is this Labbaik Ya Hussain? Did we ever consider to give some, give some thought about it? Quran, Surah Al Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, 47th chapter of the Quran, ayah number 7. Ya ayyuhal ladhina amanu. It is focusing to the believers. Those who have accepted the spiritual perspective of life for them. Ya ayyuhal ladhina amanu. In tansurullah yansurkum. 
Oh my God, I cannot understand. The Quran says, Inna Allah ghaniyun anil alameen. Allah is not in need of no one. World is in need of Allah. Allah is ghani. Why? If you help Allah. In tansurullah, conditional phrase. In tansurullah, if you help Allah. Oh Allah, you are in need of our help. Look at the Mufassirin, our Shia, Sunnis, all the Mufassirin, they concluded in Tansurullah means in Tansuru Deen Allah. If you help the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will help you. He, make, he will make your feet to be stone tall. You cannot move because you are Qa'im now. Quran is saying, so that means Imam Hussain is not alone saying, Hal min nasirun, yansuruna, but Allah subhanahu wa ta'ala also saying, Hal min nasirin. Allah is saying, Quran. What is the meaning of Hal min nasirin? Imam wanted his nusra or he, Imam wanted his deen to be helped. That's why Khaja Ajmeri, Deen Ast Hussain. It is not Hussain, it is Deen. His calling means Deen is calling us to help. Today also that sound is coming. And Imam warned some of the people, those who left him among them. Is the second Khalif son. Imam said, Those who leave me alone, they will be in big trouble. So what it means? Those who leave Islam alone, they are in big trouble. Today, what is Muslim Ummah? What's happening? It is because we left alone Hussain. So we need to go back to a little bit deeper understanding of religion. That is the sense we are talking about. Basira. Salwaat padi Muhammad wale Muhammad par. Hai mera saath nahi ab log. دو طرح کی فکر ہے ذرا سا اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے آج میں اس لیوں کہ کل ذرا سا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے قرآن یہ دو پیرلل لائنز بتاتا ہے ایک لائن وہ ہے مادی تصور جہانی میٹریلسٹک پرسپیکٹیو آف لائف نتنگ is there دنیا بھی میٹر ہے میں بھی میٹر ہوں مر جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا قبر میں سوال نہیں جواب نہیں وغیرہ وغیرہ سب ختم تو کچھ بھی کرنا نہیں مزے کرو کھاؤ پیو چلے جاؤ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں لیکن دوسری پرسپیکٹیو آف لائف نہ معنوی پرسپیکٹیو آف لائف لیجی حدیث سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لئیس مننا When he says, Minna ahl al-bayt amongst us. Laisa minna means among, not amongst us. Laisa minna. Man taraka dunya li akhirateh. The one who leaves the world for the akhirat. It's easy. Take tasbih and dua, namaz, roza. No nothing. Prophet says, no, he's not amongst us. I'm on the contrary. Dusri taraf. Wo bhi hamme se nahi hai. جس نے آخرت کو چھوڑ دیا دنیا کے لیے دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے آخرت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے کون ہے مننا میں سے من اخذ جمیعا دنیا کو بھی لیا آخرت کو بھی لیا بہترین گھر رکھیے بیوٹیفل گھر رکھیے بہترین گاڑی رکھیے اچھے سجدے بھی کیجئے بہترین زندگی گزاریے اسلام نے روکا نہیں ہے مگر حلال زندگی بحلول ایک مرتبہ لاغ رکھا ہوا تھا لاغ درمیان میں روڈ کی بحلول ہمیشہ دیوانہ تھا مگر اہل بیت کا دیوانہ تھا آقل 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 عقل مند بھی اسے عقل لیتے تھے اسے درس لیتے تھے بہت بڑی شہتیر لاغ ایک کارنر پہ آیا اٹھایا رکھ دیا ایک آدمی آیا دو آدمی آئے تین جمع ہو گئے چاروں طرف انسان کیوریس مثلا آپ لوگ بھی چلے جائیے چاہو راستے پر سب ہاتھ پھر آئیے کچھ بھی مت کیجئے لوگ دو چار جمع ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے کچھ ڈراما کر رہا ہے انسان کیوریس بہلو 
رسول نے اٹھائے ایک طرف رکھا دوسری طرف گیا اٹھایا رکھا ایک دو تین چار پانچ سو سو دو سو آدمی افراد ہو گئے یہ کر کچھ بھی نہیں کر رہا تھا ایک کارنر اٹھا رہا تھا رکھ رہا تھا دوسرا کارنر اٹھا رہا تھا رکھ رہا تھا آخر میں لوگوں نے کہا بہل کہنا کیا چاہتے ہو یو از دا لیسن دیکھ اس نے کہا سمپل بات ہے دیکھو یہ ہے لاگ ایک طرف سے میں آسانی سے اٹھا سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں ایک طرف سے دوسری طرف سے اٹھا سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں مگر بیچ میں دونوں کو اٹھا نہیں سکتا دنیا بھی ایسی ہے دنیا کو اٹھانا آسان ہے آخرت کو اٹھانا آسان ہے دنیا اور آخرت کو اٹھانا مشکل ہے یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہے نماز شب کو اٹھی میری بہن لیکن شوہر راضی نہیں ہے اسلام یہ کہتے نا سنت عبادت شوہر کی اجازت کے ساتھ اس کی مرضی کے ساتھ اسی لیے حدیث میں ہے سرکار فرماتے ہیں کہ دو لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا دو لوگوں نے دے بروک مائی نیک اور دے بروک مائی بیک نمبر ون جاؤ ہیلون متمسک آلیمون متحم متحتک ایک جاہل ہے صبح سے شام تک سب کو چھوڑ دیا ہے تصویر پڑھ لا چلا رہا ہے عبادت کر رہا ہے نماز شب میں لگا ہوا ہے اس کی ذمہ داری وہ چھوڑ چکا ہے اس نے میری کمر کو توڑ دیا وہ عالم جس کو جو ذمہ داری تھی گردن پہ وہ پورا نہیں کیا یہ دونوں نے میری کمر کو توڑ دیا دونوں کی رسپانسبلٹی عالم کی بھی لسنر کی بھی ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد پر ہم دنیا پر پھرتے ہیں کبھی ادھر ادھر ایک مرتبہ چار پانچ سال پہلے ڈیلس میں میلاد النبی کو بلایا گیا تھا جب ہم جاتے ہیں جیسے اب آیا ہوں میں پہلے سے پرپیئر کریا کیا بولنا چاہیے یہاں پہ تو ماشاء اللہ علماء اسکالرس ماشاء اللہ آتے رہتے کوئی ایسی چیز جو کنسٹرکٹیو ہو کام کی ہو وہ پریزنٹ کرنا ہے گیا تھا میں پرپیئر کر کے کہ مجھے کیا بولنا ہے اس لیے کہ برادران اہل سنت بھی تھے شیعہ بھی تھے تو میلاد نبی سرکار کی میلاد ہے ابھی میں جاننے والا ہی تھا ممبر پہ ایک صاحب آئے میرے سامنے سلام علیکم میں وہابی صاف اس نے کہا آئی ایم وہابی میں سلفی دونوں کریلا اس پہ نیم چڑھا میں وہابی میں سلفی آپ ممبر پہ جا رہے ہیں اس وقت مجھے پروف دیجئے قرآن سے یا محمد جائز ہے یا علی جائز ہے آج کل تو ہمارے بعض ایسے مولوی حضرات نکل گئے ہیں الٹرا ماڈرن ان کا سننا بھی شریع طور پہ حرام ہے جو کوسچن مارک لگاتے ہیں بغیر علم کے زیارت اربعین کو کاڈنے وال کہنے والا اس کو کیا معلوم ہے کہ زیارت اربعین کیا ہے وہ جانتا کیا ہے زیارت اربعین کیا ہے اگر تجھ کو حدیث سے واقفیت نہیں ہے اسی لیے میرا استاد کہتا تھا یا کرباش یا متصل کرباش یا کر ہو جاؤ بہت بڑے عالم بن جاؤ نہیں تو متصل رہو عالم سے ورنہ جلدی نجس ہو جاؤ گے ہاں یہ پرابلم ہے ایک فیشن ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ بول کر کے پبلک میں برباد کر دینا ایک نئی چیز لا کر کے پیش کر دینا اور بے قوب بنا دینا نہیں بھئی ایک ایک قدم جو جا رہا ہے زیارت کو اگر وہ صحیح سچا عرفان زیارت کو جا رہا ہے ہر قدم پر جیسے کہ مولا نے آج نماز جمعہ میں ارشاد فرمایا ہر قدم پر وہ چیزیں ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے یہ حسین ہے اس سے دیوانگی کوئی آسان کام نہیں ہے اس سے عشق کوئی آسان کام نہیں ہے ان عاشقوں کو مت چھیڑو تمہارے کہنے سے اور دس گناہ بڑھیں گے کم ہونے والے نہیں ہیں سلوات پڑھئے محمد والے محمد اصل حقیقت میں نے ٹھیک ہے بھئی ممبر پہ جانے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے یا محمد یا علی قرآن سے ثابت کرو جی کہ صحیح ہے ممبر پہ بیٹھا مجھے حدیث یاد ہے مولا کی مولا نے فرما جب کبھی تو ہم پریشان ہو جاؤ علمی مسئلے میں کنسلٹ اس جی ہم سے متوجہ ہو جاؤ ہم تمہارے ذہن میں جواب ڈالیں گے اس کا آج کل کی سینٹیفک زبان میں کیا ہے 
ٹیلیپیتھی ٹیلیپیتھی اگر یاد اگر جیسے پہلے کیا تھا ہمارے پاس کمپیوٹر کے پروگراموں کے لیے مینیول بک ہوا کرتی تھی اب پروگرام کے لیے مینیول بک نہیں ہے اسی کے اندر ہیں آس کوسچن کوسچن مارک وہیں سے پوچھ لو جواب وہیں آ جائے گا ہمارے پاس بھی یا علی کوسچن سلام آت پڑھئے محمد وال محمد پر وعجل فرج میں بالکل سل سے لیا بس سو میں ڈسٹرپ ہو گیا تھا پورا میں جو ذہن میں بولنا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ اسی مجلس میں بولنا رابطہ الحمدللہ ادھر سے میں سے جایا ہے 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 میں نے کہا ہر مسلمان کو پانچ مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے واجب ہے نوافل سے ہٹ کر سترہ رکعت جیسے کہ میں نے بتایا برادران اہل سنت کیا سترہ رکعتوں میں بھی دوسور ہے الہم کا پڑھنا فرض ہے واجب ہے لا سلاة الا بفاتح نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سور فاتحہ نہ پڑھے صرف ایک نماز ہے جس میں سور فاتحہ نہیں ہے اس نماز کو پڑھنے سے اچھے اچھے ڈرتے ہیں وہ نماز میت ہے اس سے ہٹ کر ہر نماز ہر نماز میں جو ہے کیا ہے سورہ الہم پڑھنا ہے اچھا سورہ الہم کس کی عبادت ہو رہی ہے بہت اچھی طرح سے الٹرا مارڈرن یوتھ ہمارے شیعہ یوتھ اور یہ شیعہ اسکالر سو کارٹ سنو اور اگر چیلنج ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں کچھ اور نہیں پڑھ رہا ہوں حدیث کا میں نے ٹچ بھی نہیں کیا توجہ کیجئے میں نے کہا کس کی عبادت ہو رہی ہے اللہ اکبر پیور مونوتیزم خالص توحید اللہ اکبر سورہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the gracious the merciful تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا کرم کرنے والا بڑا مہربان مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک ہے اس کے بعد خالص توحید ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیا مدد چاہی اہدنا سراط المستقیم پروادگارہ سراط مستقیم کی ہدایت فرما سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا کس کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے خالص توحید ہو گیا کیا بھیک مانگا پروادگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیا مدد چاہی ہدایت کر اس لئے کہ سیچویشن ہر منٹ بدل جاتے ہیں اس سیچویشن میں بھی تیری ہدایت کی ضرورت ہر مرتبہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے میری ہدایت کر ہر لمحہ میری ہدایت کر ہو گیا نا مگر یہ سورہ ختم نہیں ہوتا برادران اہل سنت کے ہاں فرض ہے کہ یہ سورہ پورا پڑھیں دوسری دوسرے سورے کے لئے ان کے پاس آپشن ہے آیت کا ایک ٹکڑا بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ آپشن واجب نمازوں میں نہیں ہے برادران اہل سنت کے ساتھ ہم لوگ ساتھ ہیں سورہ الہم میں وہ لوگ بھی کہتے ہیں پورا سورہ پڑھو یہ بھی اللہ نے اچھا لگایا پورا سورہ پڑھو دوس میں جو جو دوسرے سورے میں جو بھی کرنا کرو لیکن سورہ الہم پڑھو پورا یہدنا سراط المستقیم یہاں پر سورہ ختم نہیں ہوتا سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ پیت آف دوز اپان ہوم یو بیسٹوٹ فیور خدایہ تیری عبادت میں لوگوں کو کیوں ٹھوس رہا ہے تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں میں کسی بیچ میں لانا ہی نہیں چاہتا یہ سراط اللذین کیوں کہہ رہا ہے کہا یہی یا محمد ہے یہی یا حالی ہے تلوات توجہ بہت اچھی طرح سے روزانہ نماز پڑھتے ہیں سراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کا رضا پیت آف دوز ہوا دوز قرآن نے لسٹ دی ہے کون ہے وہ نبیین ہیں وہ صالحین ہیں وہ شہدہ ہیں جن کے پیت ہے اور کس نے تشریح کر دی کہ پیت کس کی ہے اہلِ بیت نے کہا نحن سراط المستقیم اگر لائف سٹائل دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے سراط المستقیم ہماری لائف سٹائل ہی سراط المستقیم ہے یہ اہلِ بیت کا ہے اس کے بعد سورہ ختم نہیں ہوتا 
آج کل بعض ایسے الٹرا شیعہ بھی نکلے ہیں جو اپنے آپ کو ملنگی کہتے ہیں علال اعلان لانت کرتے پھیتے ہیں غلط ہے قرآن کے خلاف ہے مراجع کے خلاف ہے رہبر معظم آیت اللہ زیستانی حفظہم اللہ فرمایا برادران اہل سنت ہمارے نہ صرف بھائی ہیں ہمارے سول ہیں سول ہیں جان ہیں رہبر نے کہا کسی کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے قرآنی آیت ہیں میرے ساتھ آپ لوگ سنیے انسائٹ کی بات ہو رہی ہے سورہ انعام سکس چاپٹر آیا نمبر وانو ایٹ میں اگین میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ کوشش کریں اس کو جا کے نوٹ بھی کریں گھر میں جا کے پڑھیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُولِ اللَّهِ جو لوگ اللہ سے ہٹ کر کوئی اور دین پہ چلتے ہیں ان کو برا مت کرو سب کہتے ہیں برا کہنا ابیوز کرنا بلاسفمی جس کو کہتے ہیں دوسرے مذہب پہ چلنے والوں کو برا دیکھیں کتنی اچھے آپ لوگ تو ماشاءاللہ بزنس مین ہیں میں بھی بزنس کر چکا ہوں پروڈکٹ جب آپ پروڈیوز کرتے ہیں تو اگر مارکٹ میں بھی ویسے ہی پروڈکٹ ہے اگر دوسرے پروڈکٹ کو خراب کریں تو آپ کا پروڈکٹ چلنے والا نہیں ہے آپ کے پروڈکٹ کی خصوصیت بتائیے کافی ہے دین کی خصوصیت بتائیے کافی ہے کتنا پاپلیشن ہے انسانوں کا سیون بلین پلس کتنے مسلمان ہیں وان پوائنٹ ایٹ کس کی میجارٹی ہے کس کی میجارٹی ہے نان مسلم کی یہ اسلام کا پروڈکٹ اگر سیل کرنا ہے برا کہہ کر کے کیا سیل کرو گے نہیں کر سکو گیا قرآن نے کہتا ہے لا تسب اللہدینہ سب مت کرو برا مت کہو برا مت کہو کس کو اس کو جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہے قرآن اگر تم نے کیا تو کیا ہوگا فَيَسُبُّونَ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تمہاری بے وقوقی بھی کی وجہ کی وجہ سے اللہ کو برا کہیں گے تمہاری بے وقوقی کی وجہ سے تمہاری نادنی کی تمہاری بے وقوقی کی وجہ سے اللہ برا ہو جائے گا اس کے بعد کی آیت آگے بڑھ قَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ چرچ میں جا کر کے ایک مسیحی ایک کرسچن اسی طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے جیسے مسلمان مسجد میں جا کے جیسے مومن مجلس میں آ کے اس کو وہی سکون محسوس ہوتا ہے ایک یہودی سینگاگ میں جا کر کے وہی سکون محسوس کرتا ہے ایک ہندو ٹیمپل میں جا کر کے وہی سکون محسوس کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے قَذَالِكَ زَيَّنَّ لِكُلِّ اُمَّتِن عَمَلَهُمْ اسی طرح سے ایک گردوارے میں جا کر کے سکھ مطمئن ہو جاتا ہے قرآن یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر ایک کو یہ رکھا ہے کہ اس کے دل میں وہ محبت ہے اگر تم اپنے آپ کو پرزنٹ کرنا چاہ رہے ہو خصوصیت دین کی بتاؤ خود بخود پتا چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے اور اگر تبرہ کرنا چاہتے ہو تو سیکھو سراط اللذین انعمت علیہم کیا ہے تبرہ ہے پھر کیا پڑا غیر المغضوب علیہم ولد دالین پروتگارہ مغضوب کا راستہ نہیں دالین کا راستہ نہیں ایسا تبرہ کرو جو سب مل کے کر سکیں ہر مسلمان تبرہ کرتا ہے تو ایسا کیوں اگر ایک سلوات پڑے محمد والے محمد عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں توجہ بہت اچھی طرح سے عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں عقل ہے اقال سے مولا عمل مومن دعا سبا قیامت کی دعا الہی حادہی عظمت و نفسی عقل توہا بی اقال مشیتک پروتگار یہ میرے نفس کی رین یہ نفس کی مہار میرے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں تاکہ تو مجھے چلا وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاؤَ اللَّهِ میں نہیں چاہتا کہ I don't want you take care of me مولا مل ممنی یہ عقل کس کو کہتے ہیں اقال سے اقال کس کو کہتے ہیں یہ جو گائی کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسی طرح اونٹ کا بچہ وہ پھدکتا بہت ہے بھاگتا بہت ہے اس کو ایک ڈوری بان دیتے ہیں ایک ڈنڈا لگا دیتے ہیں بھاگ نہیں سکتا اس ڈوری کا نام ہے اقال یا ایک ناک میں جو لگا دیتے ہیں یا ایک رین جو لگاتے ہیں کس کو ہورسس کو اس کو کہتے ہیں اقال یعنی جو کنٹرول کرے اس کو کہتے ہیں اقال عقل اگر کنٹرول کرے تو اچھا ہے یہ کیسے ملنگی ہیں نہ مشتہدین کے پیچھے جاتے ہیں نہ اپنے عقل کے پیچھے جاتے ہیں 
یہ اگر ملنگی ہیں تو دین کیا ہے میں بہت ہی معذر خواہ ہوں یہ ایسے ٹرمنالوجیز استعمال نہ کریں قرآن کے ٹرمنالوجیز پر عمل کریں مؤمن کافر منافق اور امام حسین کے پاس امام حسین نے ایک ایسا خط کھیچا ہے جہاں پر تین قسم کے لوگ نہیں ہیں یا حسینی یا یزیدی امام حسین کے پاس ہیپوکریسی بھی نہیں ہے آنا تو یا پورے حسینی بن جاؤ جانا تو پورے یزیدی بن جاؤ سلوات پڑی محمد والے محمد پر سب مل کر کے آخری صف تک ایک آواز سے سلوات پڑے محمد والے محمد کانکلوشن کانکلوشن آج کی بحث کا ہمارے پاس دو راستے ہیں دونوں میں سے ایک کو لینا ہے دونوں چلتے نہیں we have to pick one of the two ایک راستہ ہے وہ ہے معنوی تصور جہانی spiritual perspective of life ایک ہے materialistic perspective of life قرآن نے بتایا ہے وَمَا يَحْلِقُنَا إِلَّا الدَّحْر دونوں پیرلل ہیں کہتے ہیں یہ nothing is there no God nothing کچھ بھی نہیں ہے یہ time ہے جو مار دیتا ہم کو چونکہ matter ہے ہم ختم ہو جائیں گے یہ concept پہلے سے قرآن نے دونوں کا ایک کتاب ابھی حال ہی میں لکھی گئی ہے political science کا امریکن ہے P. Huntington اس نے لکھا ہے The Clash of Civilization The Clash of Civilization میں conclude کرتا ہے کہ ہم ہر civilization سے لڑ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ خطرناک civilization اسلام ہے اسلام خود ایک civilization ہے اسلام میں خود کلچر ہے انفارچنیٹلی ہم لوگوں نے اسلام کو as a civilization as a culture نہیں مانا ہے انشاءاللہ بحث کریں گے آئندہ تو یہ جو کلیشز ہیں یہ دو کلیشز آج کے نہیں ہیں ابتدا سے ہیں ہم اس پر آگے بحث کریں گے خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفید دیں امام حسین کی منزل میں آ کر اس لئے قرآن کیا کہتا ہے لا تلبس الحق کا بل باطل حق کو باطل کا لباس مت پینا باطل پر بھی حق کا لباس مت پینا حق حق ہے باطل باطل ہے یہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے they cannot join together آج بھی امام حسین کو کسی اور چیز میں مت ملاؤں رات بھر ماتم ہوا فجر کے روکس ہو گئے کیا امام حسین قبول کریں گے اس کو کیا امام حسین کا سبق یہی ہے نوجوانوں ٹی شرٹ بناو شب عاشور امام حسین نے دو چیزوں سے کہا I love انا احب السلاة I love نماز امام حسین مجھے نماز پڑھتا بھی نہیں مولا فرماتے ہیں I love نماز انا احب السلاة I love نماز دوسرا مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے مولا امام حسین شب عاشور مجھے ایک رات کی محلت چاہیے کہے کے لیے مجھے نماز سے محبت ہے قرآن کی تلاوت سے محبت حسینیوں یہ دو چیزیں یاد رہیں قرآن نماز نماز پڑھنے والوں نماز کو قائم کرو پڑھنا نہیں ہے پورے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا اقیم و صلاة کہا گیا اقیموں کے معنی یہ پلرز کو کہتے ہیں قیام بغیر پلر کے بیلڈنگ ہوتی نہیں ہے اگر قیام اگر نہیں کریں تو ہونے والا نے شب عاشور امام حسین نے اصحاب کو بٹھایا بہت دینجرس بہت ہی خطرناک جملہ سنیے سنیے اچھی طرح سے اصحاب کو بٹھایا سنو اگر تم میں سے کسی انسان کا دین ہے قرضہ ہے حقوق الناس تمہارے گردن پر ہے توجہ توجہ اگر حقوق الناس تمہارے گردن پر ہے میرے ساتھ شہید ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے یہ ہے قیام حسین اشہد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عبداللہ آپ نے اسلام کو قائم کر کے اپنا پورا گھر لٹا دیا سرکار کی گود میں دو چیزیں پلی ایک اسلام پلا 
एक मुहाफिज इस्लाम पला इस्लाम जवान हुआ इस दुनिया से सरकार चले गए इस इस्लाम को जिसमें इस्लाम को मुसलमानों ने 50 साल में इतना कमज़ोर कर दिया इसकी आंखें भी कमज़ोर हो गई इसका गला भी कमज़ोर हो गया इसके बाजू भी कमज़ोर हो गए इसका सीना भी कमज़ोर हो गया इमाम हुसैन ने कहा अ मेरे नाना के इस्लाम तू भी पला है मैं भी पला हूँ एक ही गोद में तू जवान हुआ था मुझे खुशी थी लेकिन तू अब मरीज़ हो चुका है अब मैं तेरे हाथ अगर कमज़ोर हैं तो अब्बास को दे दूँगा अगर तेरा गला कमज़ोर है तो अली असगर को दूँगा अगर तेरा सीना कमज़ोर है तो अली अकबर को दूँगा अगर तेरा बदन कमज़ोर है तो मैं खुद आऊँगा परवरदगार अजीब व गरीब है मौला इमाम हुसैन देखिए शब आशूर की दुआएँ खुद बात है इमाम हुसैन पढ़ी है पता चलता है कि प्योर तोहद प्योर तोहद इस खालिश तोहद के लिए काम करना हमारा सब फरीजा है इमाम हुसैन ने जिस मरीज़ को खून जैसे कि कहा जाता है डॉक्टर्स ये कहते हैं डॉक्टर्स ये कहते हैं मरीज़ को खून देने की ज़रूरत है ग्रुप का खून होना चाहिए इमाम हुसैन ने भी ग्रुप का खून बुलाया हर एक का खून नहीं लिया तुम आओ तुम चले जाओ जिनको जाना था चले गए अब पूरा खून देने के बाद इमाम हुसैन आखिरी सजदा करके चले गए उमूमा जब ऑपरेशन हो जाता है डॉक्टर से यही कहते हैं वी डी डॉ जॉब नाउ यू प्रे अब तुम दुआ करो जिस जिसम में इस्लाम को हुसैन ने खून दे करके अपनी ज़िंदगी दी जाते जाते सैद सज्जाद से कहा अब दुआ से इसको बचाओ हम लोग बारह इमाम के मानने वाले हैं बारह इमामों के नामों को खुद सरकार ने अपनी ज़िंदगी में बता दिया था मेरे बाद बारह आने वाले हैं और हर इमाम ने जानने से पहले ऑफिस ऑफ आफ इमामत को हवाले किया है आने वाले इमाम की जिस आलम में इमाम हुसैन ने ऑफिस को दिया है जिस आलम में सैद सज्जाद ने लिया है किसी इमाम ने नहीं है इमाम सज्जाद कहते हैं कि असर आशूर मेरा बाबा आया आखिरी लम्हों में उसने कांधा हिलाया मैंने बाबा को देखा एक सफ़ेद तायर है मेरे सराने बैठा हुआ है रीछ सफ़ेद हो चुकी है बदन पर खून के धब्बे हैं पहला सवाल किया आए ना अम्मी चचा कहाँ हैं चचा कहाँ हैं चचा कहाँ हैं यानी अब्बास होते तो आपका ये आलम ना होता था कहाँ हैं चचा कद कोतेल मारे गए मारे गए मारे गए उसके बाद कहाँ हैं अखी अली अली अकबर कहाँ हैं मौला समझ गए अब ये लिस्ट पूछेगा हुजूर आज की दुनिया में साइकोलॉजर्स कहते हैं अगर खुदा न खास खुदा जवानों को सलामत रखे किसी जवान की मैत हो जाए तो बाप से फौरन मत कहो मर गया तेरा बेटा आहिस्ता से आहिस्ता से खबर सुनाओ वरना उसके दिल पर असर होगा शायद वो भी खुद मर जाए अल्लाह रे पहले बैद सैद सज्जात पूछ रहे हैं चचा कहाँ कौत हो गए भाई कहा जैसे ही पूछा इमाम ने एक जुमले में पूरे आशूर के फजाइल आशूर के मसायब को बयान किए बेटा मर्दों में सिवाय तेरे और मेरे कोई नहीं है सिवाय तेरे और मेरे कोई भी नहीं है अब मैं भी जा रहा हूँ ये इमामत तेरे हवाले जब पलट कर मदीने जाना हमारे चाहने वालों को सलाम कहना और कहना शी माइन शरीफ तुम माद बिन बद गुरुनी जब कभी पानी पीना अब पानी में लज्जत क्या रही जब भी हाथ में गिलास लिया फौरन प्यासा याद आया जब भी पानी पीना हमारी प्यास को याद करना और जब कभी किसी गरीब का किस्सा सुनना हमारी गुरबत को याद करना खुदा हाफ सज्जाद खुदा सलामत रखे आंसू रुकने ना पाए एक जुमला सुनिए सैद सज्जाद की लिए मरज हमत थी वरना वाजिब हो जाता 
جانا جنگ کے میدان میں کیا ہو رہا ہے اتنی خبر نہیں ہے زلزلہ آیا سیاہ آندیاں چلی ایک مرتبہ سینب نے شانے کو ہلایا بیٹا سجاد قیامت آگئی اٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے سید سجاد نے خیمہ کا پردہ ہٹایا کسی بیٹے کو باپ کا یہ عالم نہ دکھائے نو کے نیزہ پر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ وَأَنَا أُخَدْ بِرَحْلِكَ لَيْكُمْ مِنَّ السَّلَامَ أَبَدًا مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین فَيَا لَيْتَنَا كُنَّ مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزَمْ وَاللَّهِ خدا یا پروردگارہ ہمارے آنسوں کی قسم ہمیں معرفت دین انعیت فرما بصیرت دین عطا کر جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار انعیت فرما مریضوں کو جنہوں نے التماع سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ انعیت فرما ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما جو گودیاں خالی ہیں انہیں پور کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں باٹنے والی صحیحونی قوتوں کو باٹ دے انقلاب اسلامی کو انقلاب مہتی تک ملا دے مراجع کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ مالک ہمارے مرہومین کو بخش دے ان کے برزق کے مراحل کو آسان سے آسان تر فرما مالک جل سے جل مولا کا ظہور فرما ماتم حسین